ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോളോവേഴ്സ് ഫോളോവേഴ്സിനെ മൂന്ന് വിധത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർഫസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ക്യാമ്പ് സർഫസിൽ ഫോളോവേഴ്സ് എങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഫോളോവറിന്റെ മോഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഫോളോവറിന്റെ മോഷന്റെ പാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഫോളോവേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സർഫസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് നൈഫ് എഡ് ഫോളോവർ When the follower has a sharp area of contact, it is called a knife edge follower. When the follower has a sharp area of contact, it is called a sharp area of contact. When the follower has a knife edge follower, it is called a knife edge follower. In the screen, there is a knife edge follower. If you look at a knife edge follower, it is called a contact point. It is called a sharp area of contact. If you look at a sharp area of contact, it is called a sharp area of contact. നൈഫ് എഡ് ഫോളോവർ വെർട്ടിക്കലി റെസിപ്പോക്കിന്റ് ചെയ്യുന്നു നൈഫ് എഡ് ഫോളോവറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് വളരെയധികം ഷാർപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിയർ ആൻഡ് ഇയർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നൈഫ് എഡ് ഫോളോവറിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നൈഫ് എഡ് ഫോളോവർ സ്ലോ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പേപ്പർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ ബി റോളർ ഫോളോവർ When the contacting end of the follower is a roller, it is called a roller follower. One follower is a camo mode of contact point. If you are a roller, you can see a follower as a roller follower. If you are a follower, you can see a roller as a contact point. If you are a camo mode of contact point, you can see a follower as a roller as a roller as a roller. If you are a roller, you can see a roller as a roller. റോളർ ഫോളോവറും ക്യാമും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഹയർ പെയർ തന്നെയാണ് റോളർ ഫോളോവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിസിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഓർ മഷ്റൂം ഫോളോവർ എന്ത കോണ്ടാക്ടിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് എ പെർഫെക്ട്ലി ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ഫോളോവർ ക്യാമുമായിട്ട് വരുന്ന കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോളോവർ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ദ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ആർ ജനറലി യൂസ് സ്പേസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീനിൽ സ്പേസ് വളരെ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഫോളോവറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് വളരെയധികം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോവർ വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ട് റെസിപ്പോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഫോളോവർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഐ സി എഞ്ചിന്റെ വാൾ മെക്കാനിസത്തിലാണ് ഡി സ്പെറിക്കൽ ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ വെൻ ദ കോണ്ടാക്ടിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്പെറിക്കൽ ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ഫോളോവറിന്റെ കോണ്ടാക്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോളോവർ ആണ് സ്പെറിക്കൽ ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ സ്പെറിക്കൽ ഫേസ് ഫോളോവർ ഫ്ലാറ്റ് ഫേസ്ഡ് ഫോളോവറിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്പെറിക്കൽ ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ കാണാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ഫോളോവർ വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ട് റെസിപ്പോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ഫേസ്ഡ് ഫോളോവർ ഓസിലേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഫോളോവറിന്റെ മോഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ റെസിപ്പോക്കറ്റ് യു ആർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് മോഷൻ When the follower reciprocates in guides, as the cam rotates uniformly, it is known as reciprocating or translating follower. Cam rotating chamber follower reciprocating or translating, translating motion forward chamber follower is the follower of the reciprocating follower. We have to look at the three of the figures and the three of the reciprocating type followers. They have to look at the vertical of the reciprocating. Oscillating or Rotating Follower When the uniform rotary motion of the cam is converted into predetermined oscillatory motion of the follower, it is called Oscillating or Rotating Follower. Cam rotating and the follower oscillate to the angle. How many of the followers are oscillating or rotating follower? We have to look at the spherical face of the follower. In the second figure, the follower അവിടെ ഹിഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് 
അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഫോളോവറിന്റെ മോഷന്റെ പാത്ത് അനുസരിച്ച് എ റേഡിയൽ ഫോളോവർ വെൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് അലോങ് എൻ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് റേഡിയൽ ഫോളോവർ ഒരു ഫോളോവറിന്റെ ആക്സിസ് ക്യാമിന്റെ സെന്റർ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോളോവർ ആണ് റേഡിയൽ ഫോളോവർ ഫോളോവറിന്റെ ആക്സിസ് ക്യാമിന്റെ സെന്റർ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നൈഫ് ഹെഞ്ച് ഫോളോവർ ഒരു റേഡിയൽ ഫോളോവറും കൂടിയാണ് ബി ഹോഫ് സെറ്റ് ഫോളോവർ വെൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ ഈസ് അലോങ് എൻ ആക്സിസ് എവേ ഫ്രം ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് സെന്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോഫ് സെറ്റ് ഫോളോവർ ഒരു ഫോളോവറിന്റെ ആക്സിസ് ക്യാമ്പ് സെന്റർ കൂടെ അല്ലാതെ മറ്റിടത്ത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫോളോവർ ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫോളോവർ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കൂ ഫോളോവറിന്റെ ആക്സിസ് ക്യാമ്പ് സെന്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോളോവർ തന്നെയാണ് ഓഫ് സൈഡ് ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമിന്റെ സെന്ററും ഫോളോവറിന്റെ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാമ്പ്സ് ക്യാമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് റേഡിയൽ ഓർ ഡിസ്ക് ക്യാമ് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമ് തേർഡ് വെഡ്ജ് ക്യാമ്പ് റേഡിയൽ ഓർ ഡിസ്ക് ക്യാമ്പ് ഇൻ റേഡിയൽ ക്യാമ്പ്സ് ദ ഫോളോവർ റെസിപ്പോക്കേറ്റ്സ് ഓർ ഓസിഡേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ക്യാമ്പ് ആക്സിസ് ക്യാമ്പ് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫോളോവർ റെസിപ്പോക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യാമ് ആണ് റേഡിയൽ ക്യാമ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ക്യാമ് ഇവിടെ നോക്കൂ ക്യാമിന്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഫോളോവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ക്യാമ് ഒരു റേഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ക്യാമ് ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഇൻ എ സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമ്പ് ദ ഫോളോവർ റെസിപ്പോക്കേറ്റ്സ് ഓർ ഓസിഡേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ ക്യാമ്പ് ആക്സിസ് ക്യാമ്പ് ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഫോളോവർ റെസിപ്പോക്കേറ്റ് ചെയ്യോ ഓസിഡേറ്റോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ക്യാമ്പ് ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമ്പ് ദ ഫോളോവർ റൈഡ്സ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂവിലാണ് ഫോളോവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമും ഫോളോവറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോളോവർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമിലുള്ള ഗ്രൂവിലാണ് ഫോളോവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗ്രൂവ് ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്യാമിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വെഡ്ജ് ക്യാം ഇൻ വെഡ്ജ് ക്യാം ദ റെസിപ്പോക്കറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു റെസിപ്പോക്കറ്റിംഗ് ഓർ ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോവർ വെഡ്ജ് ക്യാമിൽ ക്യാമ് റൊട്ടേറ്റ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പോക്കറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാമിന്റെ റെസിപ്പോക്കറ്റിംഗ് കാരണം ഫോളോവേഴ്സിലും റെസിപ്പോക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷൻ കിട്ടുന്നു ഇതാണ് ഒരു വെഡ്ജ് ക്യാമ് വെഡ്ജ് ക്യാമിന്റെ ഷേപ്പ് സ്ലോപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിസോയുടെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെഡ്ജ് ക്യാമ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെഡ്ജ് ക്യാമ് റെസിപ്പോക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോവർ വെർട്ടിക്കലി ആയിട്ട് റെസിപ്പോ